सो हेलो फ्रेंड्स हाउ यू ऑल आर डूइंग आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपने प्रोफाइल पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अट्रैक्शन पा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे अपनी प्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं एंड ये मेरी टॉपिक का टेंथ वीडियो है जो मैंने स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो में प्रॉमिस करा था कि मैं दस टॉपिक्स बनाऊंगा तो ये टेंथ वीडियो है अगर आपने पीछे की कोई वीडियोस नहीं देखी तो आप पीछे की वीडियोस भी जाके देख सकते हो एंड ये पूरी बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो बनाई है मैंने कि हम अपने आप खुद कैसे डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं अब बिना किसी की हेल्प के एंड एक बेसिक लेवल ऑफ स्टार्टिंग आप जैसा कर सकते हैं इससे खुद तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम तो हम अपनी प्रोफाइल पे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन कैसे पा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन पाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है एंड यही पॉइंट्स हैं जिनके लिए मतलब लोग खर्चे तो करते हैं बट फिर आगे जाके उनके प्रोफाइल वेस्ट हो जाती है इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमें फ़ेक रिव्यूज़ से दूर रहना है फ़ेक रिव्यूज़ फ़ेक कमेंट फ़ेक लाइक फ़ेक सब्सक्राइबर्स चाहे ऐसी कोई भी चीज़ें आती हो ना आपको इन चीज़ों से दूर रहना है क्यों आपके पास जितने ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी जितनी नेचुरल ग्रोथ होगी या जितने आपके रियल सब्सक्राइबर्स होंगे जो आपके कंटेंट को पसंद करते हैं आपके पेज को पसंद करते हैं ना वही आपकी ग्रोथ का रीज़न बनेंगे आप चाहे लाखों रुपए दो हज़ारों रुपए दो आप सब्सक्राइबर्स खरीद लो आप लाइक्स खरीद लो आप कुछ भी खरीद लो बट एट लास्ट में ना जब आपके पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो मार्केटिंग किसी काम की नहीं हुई हाँ जब आप जब तक आप उस पर पैसे लगा रहे हो वो तब तक तो वर्क करेगा तब तक आपके पेज पर लाइक भी आएंगे बहुत बंदे दिखाएगा कि फॉलो भी हो रहा है ये वो बट एक्चुअल में वो चीज़ें काम नहीं करती जब आप फेक रिव्यूज़ पढ़वा लोगे फेक सब्सक्राइबर्स करवा लोगे एट लास्ट में तो उसका रिजल्ट आपको रिजल्ट दिखेगा या बहुत सारे देख सकते हो बंदे हो ऐसे पेजेस हैं जिनके पास फेक लाइक्स थे और फेक सब्सक्राइबर्स थे तो आज की डेट में वो कहाँ हैं कुछ भी नहीं व्यूज़ ही नहीं आते उनके चैनल पर या उनके पेजेस पर व्यूज़ ही नहीं आते इसीलिए फेक चीज़ों से दूर रहो एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ पर ध्यान दो जो नेचुरल ग्रोथ होती है उस पर ध्यान दो तो जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है कि हमें अपने नेचुरल वे में रहना है हमें मतलब फ़ेक नहीं शो करना अपने आप को जैसे हम हैं या जैसा हमारा प्रोडक्ट है हमें वो चीज़ें शो करनी है आप फ़ेक चीज़ें शो करोगे तो आप एक फ़ेक प्रोफाइल ही बन के रह जाओगे आपको कोई नेचुरल नहीं जानता हाँ फ़ेक प्रोफाइल इसीलिए नहीं शो करनी अपनी क्यों क्योंकि बंदों को फ़ेक चीज़ें देखना पसंद नहीं आता वो जैसी नेचुरल अगर आपको पसंद करते हैं तो आपको नेचुरली पसंद करेंगे एक ना एक दिन तो आपके पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे उस फेक चीज़ों को दिखाने के लिए तब आप क्या करोगे तो इसीलिए आपके जब चैनल पे व्यूज़ नहीं आएंगे आपके पेजेस पर लाइक नहीं आएंगे लोग देखेंगे नहीं आपके पेज को तो फिर फ़ायदा है कोई चीज़ है ही नहीं उसका आप फेक चीज़ें दिखाते रहो दिखाते रहो दिखाते रहो लोग आप अपने आप ही गालियाँ बकना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये तो बंदा फेक है सबको पता चल जाता है यार कि कौन फेक है और कौन कितना नेचुरल है इसीलिए अपने को रियल रहना है एंड अपने आप को जेनवन चीज़ें जो भी आपके पास जेनवन कंटेंट है ना आप उस जेनवन कंटेंट पे ध्यान दो किसी के ऊपर कॉपी मत करो या कोई भी फेक चीज़ें मत शो भी शोकेस करो कि भाई मैं इतना ज़्यादा अमीर हूँ या मेरे पास इतनी चीज़ें हैं कुछ भी नहीं आपको जो चीज़ें करनी है अपनी मार्केटिंग में उस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई आपको फेक चीज़ों में ध्यान नहीं देना आप जैसे हो वैसे अपने आप को शो करो जो बंदे रियलिटी शो कर रहे हैं आई I मीन mean, शो वाला रियलिटी शो नहीं मतलब जो अपनी असली रियलिटी दिखा रहे हैं ना वो बंदे जनवनली ग्रो कर रहे हैं एंड जो फेक चीज़ें दिखा रहे हैं वो ग्रो तो इंस्टेंटली कर जाते हैं क्लिक बेट वगैरह करके वो इंस्टेंटली ग्रो तो कर जाते हैं बट फिर वो एकदम डाउनफॉल भी आते हैं उनका ग्राफ चढ़ता तो ज़रूर है बट उतरता भी उतनी तेज़ी से नहीं चाहिए इसी इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि भाई हमें फेक सब्सक्राइबर्स फेक चीज़ें और फेक लाइफ या फेक कोई भी हमें फेक चीज़ों पर तो ध्यान ही नहीं देना हमेशा नेचुरल रहो ऑर्गेनिक ग्रोथ पर ध्यान दो और अपने आप को भी जैसे आप हो वैसी चीज़ें ही दिखाओ दूसरों की तरह मतलब फेक्स लाइफस्टाइल दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम भी ऐसे और हम भी वैसे आप जैसे हो वैसा दिखाओगे या आप जैसी मार्केटिंग या आपका प्रोडक्ट जैसा है वैसा दिखाओगे तभी ग्रोथ कर पाओगे एक्चुअल में अगर आपका प्रोडक्ट फाइव स्टार रेटिंग वाला नहीं भी है ना बंदे को कहेंगे थ्री स्टार है पर यह बंदा सच में थ्री स्टार बताता है कि हाँ भाई मेरा प्रोडक्ट उस फाइव स्टार जैसा नहीं है बट थ्री स्टार है तो इसलिए इसका प्राइस भी मैंने कम रखा है कई लोग क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी तो गिरा के रखते ही हैं उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं हमारा प्रोडक्ट तो फाइव स्टार क्वालिटी से भी अच्छा है एंड जब वो प्रोडक्ट एक्चुअल में यूज़ आता है तो वो तो बेकार ही हो जाता है इसलिए फिर कस्टमर अलग से गाली देता है कि यार क्या
इसीलिए हमेशा नेचुरल रहो बेशक आपका प्रोडक्ट अगर कम पावर वाला है तो उसे कम ही शो करो कि भाई हमारा प्रोडक्ट उस पावर का नहीं है इसलिए हमारे प्रोडक्ट का प्राइस भी कम है वो भाई वो अलग पावर का है उसका लेवल अलग है तो वो अलग लेवल पर काम कर रहा है आपका लेवल अलग है तो आप अपने लेवल पर काम कर रहे हो तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है हमें अपनी प्रोफाइल को कैसे क्रिएट करना है जिससे कस्टमर उस पर ईजीली एक्सेस कर सके कोई भी प्लेटफॉर्म हो आपका या कोई भी चैनल है या कुछ भी है आपको उसको इस तरीके से क्रिएट करना है कि कस्टमर एक बेसिक चीज़ ढूंढने आया था और उसे प्रो लेवल तक की चीज़ें मिल रही हैं हाँ ये सारी चीज़ें टाइम के साथ करना ये नहीं कि एक दिन पूरा महीना लगा के कंटेंट बना और एक ही दिन में सारा भर दिया तो वो चीज़ें भी नहीं है धीरे धीरे टाइम के साथ सारी चीज़ें करनी होती हैं एंड टाइम के साथ ही ग्रोथ मिलेगी इसीलिए आपको अपनी प्रोफाइल को ऐसे बनाना है कि आपने एक बिगिनर से ए से स्टार्ट किया एंड जेड तक आपका काम पूरा दिखे तो कस्टमर उसको पूरा ऊपर तक देखेगा आपकी सारी प्रोफाइल चेक करेगा कि आपने क्या प्रोडक्ट्स डाले हैं कैसे डाले हैं आपके पास कौन से लेवल का काम कहाँ तक है इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना एंड कभी भी इन चीज़ों में ये मत शो करने लग जाना कि भाई हमारे पास भी ये प्रोफाइल है और किसी से कंपटीशन कभी मत करना कॉम्पटिशन करने से कोई फ़ायदा नहीं होता किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं होता एक्चुअल बात यह है कि आप अलग हो और वो अलग है वो प्रोडक्ट अलग बेचते हैं आप अलग प्रोडक्ट बेचते हो इसी आपके प्रोडक्ट का नाम भी अलग है तो कंपटीशन या किसी के साथ कंपेयर करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है अगर वो बंदा आपसे प्रो होगा तो वो आपके प्रोडक्ट को भी ख़राब करेगा एंड आपके रिव्यूज़ को भी ख़राब करेगा इसलिए किसी के साथ कंपैरिजन तो कभी मत करो एंड हमेशा अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो दूसरों की नहीं तो जो चौथा और लास्ट पॉइंट हमारा वो है एक फ्रेंडली प्रोफाइल क्रिएट करना फ्रेंडली प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना जिससे मतलब अगर मान लो हम इंडिया में रहते हैं एंड इंडियंस अगर उस पेज को विजिट करते हैं तो वो उनको समझ आना चाहिए कोई भी इंडिया या जो भी बंदा हिंदी इंग्लिश ऐसी लैंग्वेजेस बोलता है उसके लिए वो पेज फ्रेंडली हो उसे वो चीज़ें समझ आनी चाहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इजी टू इजी लैंग्वेज में वो बोलें और अपने कंटेंट को ना पॉइंट टू पॉइंट बताएँ कि भाई ये चीज़ ऐसे ही होती है उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें लंबी चौड़ी ट्रेनिंग चलानी है आप कंटेंट को स्ट्रेट क्लियर फॉरवर्ड रख सकते हैं क्रिस्प रख सकते हैं तभी आपके कस्टमर्स को भी खुशी मिलेगी कि भाई मेरा टाइम बचा टाइम इज़ मनी और जब तक किसी का टाइम वेस्ट कर रहे हो ना वो बंदा आपसे इरिटेट ही रहेगा अगर आप उसका टाइम बचा रहे हो आप उसकी क्वालिटी भी दे रहे हो तब वो बंदा तो पागल हो जाएगा खुशी से भाई वो सब्सक्राइब भी करेगा वो लाइक भी करेगा वो शेयर भी करेगा इसी आप अपने कंटेंट को हमेशा क्रस्प रखना चाहे वो फ़ोटोज़ हों चाहे वो वीडियोज़ हों चाहे वो ऑडियो क्लिप हो या आपका टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट भी हो उसको हमेशा क्लियर क्रिस्प और एकदम स्ट्रेट टू फॉरवर्ड मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना हमें किसी के साथ ऐसा नहीं दिखाना कि भाई हम वो भी कर देंगे हम ये भी कर देंगे हमारा ये काम था वो काम था हमने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करे हैं या हम इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते हैं हाँ ठीक है आप ब्रांड्स के साथ काम करते हो आप उसे हाईलाइट ज़रूर करो बट जब काम की बात हो रही है ना तब आप उसको स्ट्रेट एंड क्रिस्प बातें चीज़ें समझाओ कि भाई ये चीज़ें हैं जब कस्टमर और इंटरेस्टेड होगा तो अपना प्रोफाइल को स्क्रॉल करेगा तो वो आपके हाईलाइट पॉइंट्स भी देख लेगा जो आपने काम करे वो प्रोफाइल पर डालोगे ना उसको हाईलाइट पॉइंट्स को भी वो देख लेगा इजीली देख लेगा तो आपको उस चीज़ की टेंशन ही नहीं लेनी कि भाई मेरे को बंदे को पता ही नहीं चलेगा तो आज का जो वीडियो उसको यहीं पे एंड करते हैं अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना लाइक और शेयर करके अपना सपोर्ट दिखा दो और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लग रही है मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन स्टे हेल्दी स्टेबलेस बाय